டாக்டர் மக்களுக்கு எலும்பு சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் வரும்போது டாக்டர் பார்க்காம அலட்சியமா இருந்துடுறாங்கன்னு சொல்றீங்க இது அலட்சியம் மட்டும் இல்லாம கிளினிக் போனா ஸ்கேன் எக்ஸ்ரே இசிஜி அப்படின்னு அவங்க அலைய விடுறாங்க இந்த ஒரு பயம் இருக்கு மக்களுக்கு இதுக்கு நீங்க என்ன சொல்றீங்க இப்போ நீங்க கேட்ட கேள்வி கரெக்ட் தான் அதாவது இப்போ குழந்தைங்களோ இல்லை யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு பிரச்சனையோட ஹாஸ்பத்திரிக்கு போகிறாங்க அப்படின்னா முதல்ல அந்த பிரச்சனை என்னென்னு நம்ம கண்டறிஞ்சால் தான் அதுக்கு வைத்தியம் பார்க்க முடியும் ஒரு யூகத்தில் இப்போது நாங்கள் படிப்புலேயே நாங்கள் படித்து வந்திருக்கோம் பல வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் ஒரு அஞ்சு பத்து வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான டாக்டர்ஸ் நாங்கள் யாராக இருந்தாலும் எவிடென்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று வேணுங்க இப்போது நீங்கள் வந்திருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களோட தோள்பட்ட பிரச்சனைக்காக நீங்கள் ஒரு வேலை என்னை பார்க்க வந்திருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தோள்பட்ட பிரச்சனையை உங்களோட தோள்பட்டையை தொட்டு பார்த்து அசைச்சு பார்த்து இந்த பிரச்சனையாக இருக்கலாம் இது எத்தனை நாளாக வழி இருக்குது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நாங்கள் கேட்டறிஞ்சு இந்த பிரச்சனையாக இருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு யூகத்துக்கு நாங்கள் வந்துடுவோம் அதுக்கு நாங்கள் வைத்தியமும் பார்க்கலாம் ஆனால் உங்களுக்கு அது சரியாகலைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் ஒரு வேலை என் கேஸ் போட்டால் சொல்கிறேன் நான் ஒரு உதாரணத்துக்கு நீங்கள் என் ஒரு கேஸ் போட்டால் இதை வந்து கோர்ட்டில் எப்படி கேட்பாங்கன்னா நீங்கள் எதை வச்சு அடிப்படையில் இந்த மாதிரி வைத்தியம் பார்த்தீங்கன்னு கேட்பாங்க நான் வந்து அவங்கக்கிட்ட நான் அவங்கள வந்து அசைச்சு பார்த்து தொட்டு பார்த்து இது பண்ணி பண்ணேன் இது வந்து சப்ஜெக்டிவ் இது வந்து சப்ஜெக்டிவ் அதாவது ஒரு மருத்துவராக நான் உங்களை பார்த்து இந்த விஷயத்த டயக்னோஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்னைய மாதிரி இன்னொரு மருத்துவர் இருப்பார் இன்னொரு எலும்பு முறை மருத்துவர் இருப்பார் அவர் உங்களை தொட்டு பார்த்து வேறு ஒரு பிரச்சனை இருக்குதுன்னு அவர் தீர்மானம் பண்ணலாம் அதே மாதிரி இன்னொரு மருத்துவர்கிட்ட போனால் அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் அவர் வேறு ஒரு விஷயத்த சொல்லலாம் இந்த மாதிரி பல த பல தரப்பட்ட மருத்துவர்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் உங்களோட பிரச்சனைகள் வேறு வேறு கண்ணோட்டத்தில் தெரியலாம் ஸோ இது வந்து சப்ஜெக்டிவ் அடுத்து ஆப்ஜெக்டிவ் அப்படின்ற விஷயத்துக்கு வந்தால் அங்கே தான் எக்ஸ்ரே இசிஜியெல்லாம் வருது உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குன்றதை நான் ஒரு எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்து ஒரு எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்து இதில் என்னன்றது தெரிஞ்சு அதுக்கப்புறமா நான் உங்களுக்கு வைத்தியம் பார்க்குறேன் ஐ ஹாவ் எவிடன்ஸ் ஸோ நீங்கள் என்னைய கேள்வி கேட்கும்போது என்ன டாக்டர் இதுக்கு என்ன ம எனக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு நீங்கள் கேள்வி கேட்கும்போது நான் என்னோட யூகத்தில் பதில் சொல்ல மாட்டேன் இது தாம்மா பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி நான் இதை பார்த்தே உங்களுக்கு எவிடன்ஸோடு பேசுவேன் ஸோ தெளிவாக இருக்கும் கரெக்ட் கரெக்ட் ஒரு தெளிவாக ஏன்னா இது வந்து சமையல் கிடையாது அவசரத்துக்கு சமைச்சோம் சாப்பிட்டோன்னு சொல்கிற மாதிரி சமையல் கிடையாது மருத்துவம் அப்படின்றது வந்து ஒரு கலை ஸோ தெளிவாக போகணும் தெளிவான பாதையில் போனால் தான் தெளிவான இடத்துக்கு போய் சேர முடியும் ஸோ நம்ம பாதையே வந்து அங்கே இங்கே அங்கே இங்கேன்னு தடுமாற்றத்தோடு போனோம்னா எங்கே போகிறது தெரியாது ஸோ அந்த பாதையை வந்து தெளிவாக காட்டக்கூடிய விஷயங்கள் தான் இந்த எக்ஸ்ரே எம்ஆர்ஐ இதெல்லாம் இதுக்கெல்லாம் இதுக்கெல்லாம் செலவாகுதே டாக்டர் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா செலவாகாமல் எப்படி இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஒரு துணி வாங்குறீங்கன்னா துணி கடைக்கு போய் நல்ல துணியை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சார் எனக்கு இந்த நல்ல துணி வேணும் எனக்கு இந்த ப புடவை வேணும்னா ஃப்ரீயாக கொடுப்பாரா ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் ஒரு ஒரு பெரிய மருத்துவ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனீங்க அப்படின்னா அந்த பெரிய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லலாம் வந்து ஒரு கார்ப்ரேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லலாம் வந்து நீ ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலுக்கு போகிற மாதிரி அதுக்குண்டான பணத்தை அங்கே கொடுத்து தான் ஆகணும் அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கிளினிக்கு போனீங்கன்னா அவங்களோட கிளினிக்கில் அந்த பணத்தை அதுக்கு வந்து கொடுத்து தான் ஆகணும் ஸோ அந்த மாதிரி எந்த விஷயமே சுலபமாகவோ இல்லை ஃப்ரீயாகவோ கிடைக்கிறதில்ல உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஃப்ரீயாக கம்மியாக வேணும் அப்படின்னும் போது அந்த விஷயத்துக்கு டிமாண்ட் ஜாஸ்தி ஸோ கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் கூட்டம் இருக்க தான் செய்யும் ஸோ எங்களை எங்கே கம்மியாக இருக்கோ அங்கே கூட்டம் இருக்க தான் செய்யும் ஸோ அந்த மாதிரி இடத்த பொறுத்து பணமும் இடத்த பொறுத்து டிமாண்டும் இருக்க தான் செய்யும் டாக்டர் இப்போ எக்ஸ்ரே ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறது தான் பெஸ்ட்டுன்னு சொன்னீங்க ஆனால் சில பேர் நாட்டுக்கட்டு கட்டி சரியாக எடுத்து அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ஒரு அடிப்பட்ட உடனே அடிப்பட்டது என்னன்னே தெரியாமல் வைத்தியம் பார்க்குறது நாட்டுக்கட்டு நாட்டுக்கட்டுன்றது வந்து எல்லா விதமான பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரே தீர்வு அப்படின்னா இப்போ ஒரு எலும்பு உடஞ்சிருக்கலாம் தசைனார் பிறண்டு இருக்கலாம் ரத்தம் கட்டி இருக்கலாம் அந்த இடத்துல இல்லை நரம்பு ஏதாவது பாதிச்சிருக்கலாம் இதில் எதுவாக இருந்தாலும் அவங்க பண்ணுறது ஒன்று தான் கட்டு கட்டுவாங்க எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரே தீர்வு கரெக்ட் எப்படி ஆகும் ஸோ முதல்ல என்னன்னே தெரியாமல் வைத்தியம் பார்க்குறது நாட்டுக்கட்டு சரி இது எப்படி வந்து சரியாகுது அப்படின்னு
வயதானவங்களுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும் இந்த இருபத்தஞ்சி வயசுலேருந்து ஐம்பது வயசுக்கு உட்பட்டவங்களுக்கு அதுக்குன்னு ஒரு நாலு டு ஆறு வாரத்தில் கூடும் எலும்பு கூடுற டைம்ன்றது ஒரு ஃபோர் டு சிக்ஸ் வீக்ஸ் நாலுலேருந்து ஆறு வாரம் ஸோ இந்த நாலுலேருந்து ஆறு வாரத்துக்கு எலும்பை வந்து அசையாமல் எப்படியே பிடிச்சிருந்தீங்கன்னா எலும்பு கூடிடும் ஸோ எந்த எலும்பு வந்து உடஞ்சு அசையாமல் இல்லை விலகாமல் அதே இடத்துல இருக்கோ அது கட்டில் சரியாயிடும் அதே மாதிரி எலும்பே உடையலை உள்ளே வெறும் ரத்தம் தான் கட்டிக்கிட்டு இருக்கு அதுவும் கட்டில் நாட்டு கட்டு போட்டால் சரியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான மக்களுக்கு மட்டும்தான் அது சரியாக இருக்கும் அவங்க எங்ககிட்ட வந்திருந்தாங்கன்னா எதுவுமே பண்ணாமல் சரி பண்ணிடும் நாட்டுக்கட்டு போட்டு அது வந்து சம்டைம்ஸ் ஏன் வந்து நாட்டுக்கட்டு போட்டு பிரச்சனைகள் என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா மேலே வந்து ஸ்கின்னில் செல்லுலைட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி ஸ்கின்னில் வெளியிலேருந்தே சீல் பிடிக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா அவங்க ஏதாவது ஒரு தோல் அவங்க இழுத்து வச்சு அதே மாதிரி இழுத்து வச்சு இது பண்ணும்போது ரத்த ஓட்டம் இல்லாமல் போக வாய்ப்பு இருக்குது கம்பார்ட்மெண்ட் சின்ரோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா கட்டு வந்து நல்லா டைட்டாக போட்டு விட்டுருவாங்க உள்ளே வந்து ப்ராப்பராக கையில் கையிலையோ இல்லை கால்லையோ ரத்த ஓட்டம் சரியாக சீராக வராமல் ரத்த நாளங்களில் ஒரு அழுத்தம் வந்து அந்த தூரமாக இருக்கிற ப பாகங்களுக்கு ரத்தம் பரவாமல் கம்பார்ட்மெண்ட் சின்ரோம் சொல்ல கால் வீங்கி போய் உள்ளே கட்டுக்குள்ளேயே வீங்கி வழி அவங்களுக்கு பெருத்து போய் காலையோ இல்லை கையையோ எடுக்கிற அளவுக்கு கூட அவங்கள பாதிக்க வாய்ப்பு இருக்குது அண்ட் சம்டைம்ஸ் ஒரு ஃப்ராக்சரே வந்து நரம்பு அழுத்திருக்கும் எனி ஃப்ராக்சர் ஒரு எலும்பு வந்து உடஞ்சிருக்குன்னா அந்த உடஞ்சதே வந்து நரம்பில் அழுத்தி இருக்கலாம் அது வந்து அவங்க பார்க்க மாட்டாங்க அவங்க போய் பல்ஸ் எல்லாம் பார்த்து அதாவது எப்படி ரத்த ஓட்டம் எப்படி இருக்குது அப்படின்லாம் பார்த்து அந்த அளவுக்கெல்லாம் அவங்களுக்கு பண்ண தெரியாது முதல்ல நாட்டுக்கட்டு கட்டுறவர்கள் படித்தவர்கள் கிடையாது அது வந்து அந்த காலத்தில் பண்ண விஷயம் அந்த காலத்தில் நம்மக்கிட்ட இருந்தது அதுதான் அந்த காலத்தில் ஒரு தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் அதாவது இப்போ நீங்கள் வந்து நாட்டுக்கட்டு கட்டணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு குடிசை மாதிரி ஒரு இடத்த போட்டுட்டு இல்லை ஒரு கடையை வாடகைக்கு எடுத்துகிட்டு நீங்கள் போட ஆரம்பிச்சிடலாம் உங்கள் கிட்டே வந்து யாராவது ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டாங்கன்னா நான் எங்களோட தாத்தா காலத்துலேருந்து நாங்கள் இதுதான் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் நான் இதில் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிக்கலாம் யாரும் வந்து உங்கள் தாத்தா என்ன பண்ணாருன்னு கேட்க போகிறது கிடையாது ஆனால் இதே ஒரு விஷயம் மருத்துவர்களுக்கு முடியுமா நான் வந்து ஒரு டாக்டர் எலும்பு டாக்டர் அப்படின்னா நான் வந்து எம்பிபிஎஸ் முடித்து எம்எஸ் ஆர்த்தை முடித்து அதுக்கப்புறம் நிறைய ஃபெலோஷிப்ஸ் எல்லாம் பண்ணி அப்ராடில் போய் கற்றுக்கிட்டு வந்து இன்றைக்கி நான் அந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன்னா எனக்கு பின்னாடி ஒரு பதினஞ்சு டு இருபது வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த ஒரு சர்டிஃபிகேஷன் அவங்களுக்கு உண்டா அவங்களுக்கு இந்த சர்டிஃபிகேஷன் இருந்தால் அவங்களுக்கும் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் இருந்தால் அவங்க பண்ணுறது கரெக்டு நானே ஒத்துழைப்பேன் சார் நாங்கள் வந்து ஆத்தன்டிக் நீ இந்த உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைன்னு சொல்லி என்கிட்ட வந்தீங்கன்னா வைத்தியம் பார்க்குறவர் இவர் தான் இவரோட பேர் இது அவங்க நம்ப மாட்டிங்க அவங்க வந்து வைத்தியம் பார்த்து மாத்திரைகள்லாம் எழுதி கொடுப்பாங்க அவங்க படிக்காத ஒரு விஷயம் அவங்களுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் எப்படி மாத்திரைலாம் அவங்களால எழுதி கொடுக்க முடியும் அது எப்படி கரெக்டாக ஆகும் ஒரு அல்லோபதி மெடிசன் நாங்கள் படித்த அதாவது அல்லோபதின்றது எங்களோட மருத்துவம் நான் இங்கிலீஷ் மெடிசன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அவங்களோட புரியது புரிதலுக்கு இங்கிலீஷ் மெடிசன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை பற்றின தெரியாதவர்கள் ஏன் இங்கிலீஷ் மெடிசனை எழுதணும் நீங்கள் வந்து நாட்டுக்கட்டு ஃபாலோ பண்ணுறீங்க உங்களுக்குன்னு ஒரு ஒரு எடுத்து ஒரு ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் இருக்குது ஸோ நீங்கள் அதை அதை ஒழுங்காக பண்ணலாமே ஏன் நீங்கள் அதை செய்யாமல் எங்கள் பக்கம் வரீங்க ஓவர்லாப் தெரியாத ஒரு விஷயத்தில் ஈடுபாடுறது ஸோ ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் செய்கிறீங்க அப்படின்னா ஆத்தன்டிக்காக பண்ணுங்கள் உங்க நீங்கள் யார் நாட்டுக்கட்டு கட்டுறீங்களோ அவர்கள் பேர் வரட்டும் அவங்க தான் வைத்தியம் பார்த்தாங்கன்னு வரட்டும் இப்போது நீங்களே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நாட்டுக்கட்டு கட்டினாங்கன்னா அந்த நபர் அந்த அந்த நாட்டுக்கட்டு கட்டுற சென்டரில் திரும்ப அவரை சந்திக்க முடியுமா நீங்கள் போய் உங்கள் பிரச்சனை சரியாகலையேன்னு சொல்லி ஒரு கோர்ட்லேயோ கேஸ் போட்டிங்கன்னா அவர் வந்து என்னென்னு சொல்லுவார் இந்த அம்மா யாருன்னு எனக்கு தெரியாதுன்றுவார் அவங்க யார் என்னன்னே தெரியாது அதே விஷயத்தை என்னை மாதிரி சொல்ல முடியாது என்னையை பார்த்து நான் யார் என்ன ஏதுன்றது என்னோடய ரெக்கார்ட்ஸ் ஃபுல்லாக தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலில் இருக்கும் அந்த மாதிரி அந்த ஒரு மெ மெடிக்கல் கவுன்சில்னு சொல்லி எங்களுக்குன்னு ஒரு போர்டு இருக்குது நாங்கள் செய்கிற விஷயத்தை இது நீங்கள் பண்ணுறது தப்பு நீங்கள் பண்ணுறது கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு பாடி இருக்குது நாங்கள் வந்து ஆர்கனைஸ்டாக பண்ணுவோம் எது பண்ணாலும்
ஸோ சீரா இல்லாத ஒரு விஷயத்தை ஆதரிக்கணுமா வேணாமான்றது நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணணும் டாக்டர் இப்போ வலைதளங்களில் வந்துட்டு வைரலாக பரவிட்டுருக்கு ஒரு வீடியோ காலையில் எழுந்த உடனே தலையை பத்து தடவை அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் ஆட்டுங்க கை கால் அசைங்க இப்படி பண்ணிங்கன்னா வாழ்க்கையில் எந்த பிரச்சனையும் வராதுன்னு சொல்லி ஆணித்தரமாக சொல்கிறாங்க இது எந்த அளவுக்கு உண்மை டாக்டர் ஒரு எந்த பிரச்சனையும் வராமல் வெறும் கை கால் மட்டும் ஆட்டினா சரியாகும் அப்படின்ற மாதிரி வீடியோ வருதுங்களா ஓகே சி எதுவுமே எழுந்துருச்சு எதுவுமே பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது நல்ல விஷயந்தான் கண்டிப்பாக வந்து கை கால் ஆட்டுறது ஒரு நல்ல விஷயந்தான் காலையில் எழுந்துருச்சு ஜாயின்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கிறது ரிலாக்ஸ் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு விஷயந்தான் கை ஆட்டுறதோ இல்லை கால் ஆட்டுறதோ இல்லை தலை ஆட்டுறதோ ஒரு ரிலாக்ஸ் பண்ணும் எழுந்துருச்ச உடனே ஜாயின்ஸ் எல்லாம் ஏன்னா நீங்கள் வந்து படுத்துட்டு இருக்கும்போது ஓவர் நைட்டு நைட்டு தூங்கிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஸ்டிஃப்ஃபாக ஒரே பொசிஷனில் படுத்துருப்பீங்க ஸோ அவங்களோட ஜாயின்ஸ் எல்லாமே ஸ்டிஃப்ஃபாக இருக்கும் காலையில் எழுந்துருச்ச உடனே அந்த ஸ்டிஃப்னஸ் எல்லாத்தையும் போக்குறதுக்காக டெஃபினட்டாக இது ஒரு உப உதவி கொடுக்குற ஒரு விஷயந்தான் ஆனால் இது பண்ணால் எந்த பிரச்சனையுமே வராது அப்படின்னு சொல்கிறது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு எனக்கு தெரியல சொல்கிறவர்கள் யார் அதை சொல்கிறாங்க எனக்கு தெரியல பட் யார் சொல்கிறாங்களோ அவங்க வந்து ஒரு ஆத்தன்டிக்கான ஆளான்னு பாருங்கள் அதாவது எப்படின்னா உங்கள் வீட்டில் ஒரு பிளம்பிங் பிரச்சனை இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பிளம்பர் தான் அதுக்கு முடிவு சொல்லணும் இல்லையா உங்கள் வீட்டில் பிளம்பிங் பிரச்சனை இருக்கேன்னு சொல்லி செக்யூரிட்டி வந்து சரி பண்ண சொன்னால் அவர் பண்ண மாட்டார் அதே மாதிரி கார் ஓட்டணும் அப்படின்னா ஒரு டிரைவர் தான் அதுக்கு சரியான ஆட்கள் டிரைவிங்கே தெரியாத ஒருத்தரை கூட்டிகிட்டு வந்து இது எப்படி இது அப்படின்னு சொல்லி வண்டியை பற்றி அவங்க கிட்டே கேட்டிங்கன்னா சரி வராது அந்த மாதிரி குவாலிஃபைடு பர்சனாக சி அந்த அந்த காலகட்டத்தில் தான் நம்ம இருக்கும் சி நம்ம வந்து யார் வேணால் என்ன வேணால் பண்ணலாம்ன்ற காலம்லாம் முடிஞ்சு போச்சு அது வந்து அந்த காலம் ஒருத்தர் என்ன வேணால் செய்வான் ஒருத்தர் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் அவர் செஞ்சாருன்னா அவர் எல்லாமே செய்யலாம் அப்படின்ற இருந்தது ஏன் எம்பிபிஎஸ்லேயே இருந்தது வெறும் எம்பிபிஎஸ் படித்த டாக்டர்ஸ் வந்து எல்லா ஸ்பெஷாலிட்டியும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற காலம்லாம் இருந்துச்சு அதே மாதிரி இப்போ வந்து அந்த அந்த கட்டத்தில் நாங்கள் தாண்டி வந்துவிட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம மாட்டிங்க அப்பர் லிம் சர்ஜன்னு மட்டும் இருக்கும் அதாவது வெறும் கைக்கு மட்டும்னு ஒரு சர்ஜன் இருக்காங்க ஆமாம் வெறும் மூட்டு மாற்றுக்குனே ஒரு சர்ஜன் இருக்காங்க வெறும் இடுப்பு மாற்றுக்குனே ஒரு சர்ஜன் இருக்காங்க இப்போ நான் வந்து கீ ஹோல் சர்ஜன் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு துறைகளுக்குமே ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருக்காங்க குழந்தைங்களுக்கு எலும்புக்குன்னு ஒருத்தர் இருக்காங்க அந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து ரிஃபைன் பண்ணிக்கிட்டே போய்கிட்டுருக்கோம் இந்த உலகத்தில் வந்து ரிஃபைன் ஆகிட்டுருக்கோம் ஒரு ஒரு விஷயமும் குரூட் ஆயில் அப்படின்னு அந்த ரிஃபைன்னு சொல்லும் போது உங்களுக்கு அது ஞாபகத்தில் வந்துருக்கும் இந்த குரூட் ஆயில் அப்படின்னும் போது பெட்ரோல் டீசல் என்ன கிரோசின் எல்லாமே கலந்த ஒரு இது தான் குரூட் ஆயில் ஸோ குரூட் ஆயிலிருந்து நம்ம வெளியில் வரணும் அப்படின் போது ஒன்று ஒன்றுத்தையும் பிரித்து எடுக்கும் போது அதோட ஸ்பெஷாலிட்டி தெரியுது ஸோ நீங்கள் குரூட் ஆயிலாக யூஸ் பண்ணணுமா இல்லை பெட்ரோல் டீசல் இதெல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணணுமான்றது நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ மக்கள் அந்த மாதிரி என்ன சொல்கிறது யார் சொல்கிறாங்கன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சரி ஒரு தகுதியற்ற ஆள் ஏதாவது ஒன்று பேசுனா அது அவங்க தகு உண்மையாலே அதை பேச பேசுகிறதுக்கு அவங்களுக்கு தகுதி இருக்கா அப்படின்றத பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நானே இருக்கேன்னா நான் எலும்பு முறிவை பற்றி பேசுகிறேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து திடீர்னு இருதய நோயை பற்றி நான் பேசுனேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து தப்பு எனக்கு தெரியாது இதுதான் உண்மை நான் ஏதோ படித்தேன் நெட்டில் இன்டர்நெட்டில் படித்தேன் அதை பற்றி படித்தேன் கொஞ்சம் அதை பற்றி நானும் பேசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து அட்டென்ஷன் சீக்கிங் அந்த நேரத்துக்கு நான் ஏதாவது ஒன்று பேசி அட்டென்ஷனை சீக் பண்ணுறது இப்போ நான் வந்து திடீர்னு அரசியல் பேசுகிறேன் அப்படின்னா அப்படி தெரியாத ஒரு விஷயம் எதுக்கு எனக்கு அந்த மாதிரி சரிங்களா ஸோ தகுதியான ஆட்கள் யாராவது சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கேளுங்க இது வரைக்கும் நம்ம கேட்ட கேள்விகளுக்கு டாக்டர் ரொம்ப அழகாக தெளிவாக பதில் சொன்னார் இது நேர்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறோம் இந்த மாதிரி வீடியோஸை நீங்கள் மேலும் பார்க்கணும்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா சென்சியா ஹெல்த் ஸ்டுடியோஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்